Hey guys, welcome back to my channel Tamil Tech. Vino Pravin, non Vino Pravin, any name I have to talk about is Angular Directives and its types. Okay, Vanga, next session will write up. So, uh, basically, on the directives, I have to talk about it. For example, if we have DOM structure, if we have a structure of elements, we have to create a structure of elements. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம கிரியேட் பண்ண வெப் ஆப் ஆக்சுவலாக ஆங்கிலரில் இதில் வந்து இந்த இந்த சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டாம் இந்த இந்த டாமுக்கு இந்த டாமை தான் நம்ம வந்து ஹெச்எம்எல் மூலிமா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் பட் இதை வந்து டைனமிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டேரக்டிவ் டைனமிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் மீன்ஸ் இதை நான் இப்போ வந்து மாடிஃபை பண்ணணும்னா நான் வந்து ஹெச்எம்எல்லில் போயிட்டு இங்கே என்னோடய பழைய ஹெச்எம்எல்லில் போயிட்டு இப்போ இன்னொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஹெச் டூ டேக் வேணும்னா நான் இங்கே வந்து ஹெச் டூ அப்படின்னு வந்து ஒரு எலமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் பட் இது டைனமிக் கிடையாது நான் இங்கே ஸ்டாட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது இங்கே தான் இருக்கும் இதை நான் வந்து மறுபடியும் ஒரு ஒரு தடவை மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அதை தவிர்த்து இதை நான் வந்து மாற்றுறதுக்கு வந்து டைனமிக்காக இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக்காக டைப் பண்ணாமல் டைனமிக்காக அதை மாற்றக்கூடிய சில வழிகளில் வந்து டே டேரக்டிவ்ஸ் மூலிமா இதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம டேரக்டிவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை இந்த டாம் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறது அதாவது மாடிஃபை பண்ணுறது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆடிங் ஆர் ரிமூவிங் எலமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு இன்னொரு ஹெச் ஹெச் ஒன் எலமெண்ட்டோ இல்லை ஒரு பி டேக் எலமெண்ட்டோ நான் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் இருக்கிற இந்த ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் என்னால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் டைனமிக்காக நான் மேனுவலாக இப்போ எடிட் பண்ணுறது இல்லை டைனமிக்காக என்னால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் டேரக்டர்ஸ் மூலம் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம இந்த செஷனில் பார்ப்போம் சென்னலாக பார்த்தோம்னா இப்போ டேரக்டர்ஸில் வந்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா காம்போனன்ட் டேரக்டிவ்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ்ஸ் ஆட்ரிபியூட் டேரக்டிவ்ஸ் ஸோ இது மூணை பற்றி நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து காம்போனன்ட் டேரக்டர்ஸ் காம்போனன்ட் டேரக்டர்ஸ்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை காம்போனன்ட் தான் நம்ம காம்போனன்ட் பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஜெனரலாக வந்து காம்போனண்ட்டில் வந்து வியூ இருக்கும் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த டெம்ப்ளேட் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம காம்போனன்ட் சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து காம்போனன்ட் டேரக்டிவ் ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா டேரக்டிவ்ஸுக்கு வந்து காம்போனன்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் டேரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து டேரக்டர்ஸ் வந்து வியூ எதுவும் இருக்காது டேரக்டர்ஸ்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக தான் எழுதியிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பர்டிகுலராக வந்து சில ஆட்ரிபியூட் வந்து செட் பண்ணணும் இல்லை இதை மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா இதை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து வியூ இல்லாமல் தான் பண்ணுவோம் பின்னாடி கூட எழுதுவோம் பட் அதுக்கு வந்து அதுக்கும் வியூக்கும் டெம்ப்ளேட்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது வியூவில் மாடிஃபை பண்ணுமே தவிர டேரக்டாக எந்த வியூவும் அங்கே வந்து அப்பன் பண்ண மாட்டோம் இது இதை இது இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக வந்து காம்பனில் என்ன பண்ணுவோம்னா டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுவோம் டெம்ப்ளேட் இந்த சென்ஸ் எதை சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த ஆப் காம்பனட்டுக்கு வந்து ஆப் காம்பனட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கு இல்லையா இது இருக்கிறதுனால இது வந்து காம்பனட் ஸோ இது வந்து எப்படி ஆப் வச்சுக்கிறீங்கன்னா காம்பனட்ன்றது டேரக்டிவ் தான் ஒரு ஸ்பெஷல் டேரக்டிவ் ஏன்னா அதில் வந்து வியூ இருக்குது அதாவது டெம்ப்ளேட் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டேரக்டிவ் இப்போ ரெண்டாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ்ஸ்னா என்ன பேர்லேயே தெரியும் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னா இப்போ இந்த டாம் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்ன இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இங்கே என்னுடைய பாயிண்டில் தெரியும் அந்த ரைட் சைடில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹெச் ஒன் அண்ட் ஆப் டு டூ லிஸ்ட் ஆப் டு டூ லிஸ்ட்குள்ளே ஹெச் ஒன் டேக் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டு இது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஆட் ஆர் ரிமூவ் ஒரு எலமெண்ட்டை ஆடோ ரிமூவோ இல்லை மாடிஃபையோ நான் பண்ணுறேன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ்ஸால் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ்ஸில் வந்து நம்ம காமனாக மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற சில டேரக்டிவ்ஸ் பற்றி பார்ப்போன்னா என்ஜி ஃபார் என்ஜி ஃபார் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு அரே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் டேட்டானு அந்த டேட்டாவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நேம் எம்ப்ளாயி ஐடி அண்ட் ஏஜ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து மொத்தம் அஞ்சு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அஞ்சு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள டேட்டா பேர் வந்து நான் வந்து டெஸ்ட் டேட்டை பதிலாக யூசர்ஸ்ன்னு வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வந்து இந்த டாமில் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி காட்டுறேன் என்னோடய பழைய கோடை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க நேம் எல்லாம் இந்த ஹெச் ஒன் டேக்கில் காட்டணும்னா அதாவது ராம் மோகன் அபின்னு போட்டிருக்கு இ
கொஞ்சம் ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் வச்சுக்கோங்க இது இந்த அரேவ் வந்து ஒரு நான் இப்போ பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு டைமில் இந்த அரேவுக்கு வந்து இந்த வேரியபிள் டைம் வேணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் நான் பர்டிகுலராக இப்போ யூஸ்னு வைக்கிறதுக்கு எந்த ரீசனும் இல்லை ஸோ யூஸர்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே யூஸர்னு வச்சுருக்கேன் யூஸர்னு வச்சுருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது வேணாம் ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் என்ஜி லெட் யூசர்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பாடி ஆப் ரூட்டில் அஞ்சு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் எம்டி ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் பட் அஞ்சு ஹெச் ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ அஞ்சு எம்டி ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இது எப்படி ஆயிருக்குன்னா இங்கே எனக்கு அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்குது அஞ்சு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அஞ்சு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் இந்த வந்து இது லூப் ஆகுது இது லூப் ஆகும்போது அஞ்சு தடவை லூப் ஆகும்போதும் ஒரு ஒரு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் க்ரியேட் ஆகுது ஓகே இதுதான் இதோட பர்பஸ் நம்ம இந்த லெட் யூசஸ் ஆஃப் யூஸ்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபார்லூப் ஓகே இப்போ புதுசாக வந்திருக்க ஒரு ஃபார்லூப் ஸோ இங்கே இப்போ டெம்ப் இந்த டெம்பரரி ஒரு வேர்பிள் செட் பண்ணுறேன் லெட் யூசர் அது எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசர்ஸ்ன்ற ஒரு பர்டிகுலர் அறையிலேருந்து ஒரு ஒரு தடவை லூப் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு யூசர் கிடைப்பாங்க அந்த யூசர்லேருந்து நான் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன்னா யூசர் டாட் நேம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது என்னோடய யூசரா யூசர் அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளில் இந்த எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு நேம் மட்டும் வேணும் அப்படின்னும் போது நான் நேமை வந்து இங்கே இன்டர்புலேஷன் பண்ணி காட்டுறேன் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்டர்புலேட் பண்ணி நான் இங்கே காட்டுறேன் டே பயன் பண்ணி இங்கே காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எலமெண்ட்டில் ராம் மோகன் அபி வீணா ராஜ் அப்படின்னு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அசைன் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து என்ஜி ஃபார்டைய பர்பஸ் என்ஜி ஃபார்டு ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டர் ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டர்ஸ் ஒரு பர்பஸ் என்னென்னா ஆடிங் அண்ட் ரிமூவிங் எலமெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பண்ணது ஆட் ஸோ இப்போது இன்னொரு மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஒரு டேரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவில் என்ஜி இஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே ஒரு டிவ் எலமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டிவ் எலமெண்ட்டில் ஸ்டார் என்ஜி இஃப் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் கண்டிஷனில் இஸ் ஷோ யூசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஷோ யூசர்ஸை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஷோ யூசர்ஸை ஒரு பூலியன் டைப்னு சொல்கிறேன் ஓகே பூலியன் டைப் டிஃபால்ட்டாக வந்து ஷோ யூசர்ஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த லெட் யூசர்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அஞ்சு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் டூ பார்க்குது இல்லையா அதை நம்ம வந்து இந்த டேபுக்கில் போடுறோம் டேபுக்கில் போட்டு இப்போ நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த அந்த அஞ்சு லூ அஞ்சு தடவை லூப் ஆகுது இல்லையா அந்த ஹெச் ஒன் எலமெண்ட்டை நான் வந்து டிஃபுக்குள்ளே போட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா ஷோ யூசர்ஸ்ன்றது வந்து என்ஜி இஃப் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த என்ஜி இஃப் என்ஜி இஃப் டேரக்டிவ் வந்து ஒர்க் ஆகும் என்னென்னா இப்போ அது ஃபால்ஸாக இருக்கா ட்ரூவாக இருக்கா இப்போ ட்ரூவாக இருந்தால் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அதுக்குள்ளே இருக்க எலமெண்ட் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ அந்த அந்த பர்டிகுலர் டிவ் வந்து அப்போ தான் ஷோ ஆகும் இப்போது அது ஃபால்ஸாக இருந்தால் இன்கேஸ் அது ஃபால்ஸாக இருந்தனா அந்த பர்டிகுலர் டிவ் வந்து ஹைட் ஆகிரும் இப்போது இதை நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா ஆப் ரூட்டுக்குள்ளே இங்கே நமக்கு அந்த அஞ்சு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் இருந்தது இல்லையா அஞ்சு ஹெச் அஞ்சு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட் இருந்தது இல்லையா அது இப்போது காணாமல் போயிருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த கண்டிஷன் ஷோ யூசஸ் வந்து ஃபால்ஸ் அப்போது உங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இப்போ இதில் வந்து இதை தூக்கியாச்சு ஸோ இதை மறுபடியும் வரைக்கணும்னா நான் வந்து ஷோ யூசஸை ட்ரூ பண்ணுறேன் ஸோ ஷோ யூசஸ் ட்ரூன்னு இருக்கும்போது இப்போது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ட்ரூன்னு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது இப்போ அந்த உள்ளே இருக்க அஞ்சு ஹெச் ஒன் எலமெண்ட்டும் ஷோ ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் ஓகே இந்த ஃபைவ் ஹெச் ஒனும் வருது இந்த டிபும் வருது இதுதான் வந்து இதனுடைய பர்பஸ் இப்போ இதே மாதிரி வந்து என்ஜி ஸ்விட்ச்சும் இருக்குது ஓகே என்ஜி ஸ்விட்ச்சை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நான் இங்கே ஒரு டிவு க்ரியேட் பண்ணுறேன் டிவு க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து என்ஜி ஸ்விட்ச்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் என்ஜி ஸ்விட்ச் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் என்ஜி ஸ்விட்ச்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து செலக்டட் யூசர் 
த்ரீ கேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபோர்த் கேஸ் வந்து என்ஜி விச் டிஃபால்ட் அப்படின்ட்டு வந்து போடுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஸ்வலாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் கேஸில் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ண என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்விட்ச் கேஸ் வந்து ஸ்விட்ச் கண்டிஷன்ஸ் இது இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இது எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம் இது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் டிஃபால்ட் யூஸர் நெக்ஸ்ட் செலக்டட் யூஸர் வீணா சேம் செலக்டட் யூஸர் ராம் செலக்டட் யூஸர் இங்கே வந்து கேஸில் வந்து நான் ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் வீணா ராம் அண்ட் ராஜ் ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த செலக்டட் யூசர் வந்து நான் இப்போ தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இங்கே நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் செலக்டட் யூசர்னு இப்போ வந்து செலக்டட் யூசரில் எதுவுமே இருக்காது சாரி ஆக்சுவலாக ஸ்விட்ச் கேஸ் ஸ்விட்ச் கேஸ் ஸ்பெல்லிங் தப்பு என்ஜி எஸ்டபிள்யூஐடிசிஹெச் சிஏஎஸ்இ ஓகே ஸ்விட்ச் கேஸ் ஓகே குட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டிஃபால்ட் யூசர் செட் ஆகிருக்கு ஏன்னா வந்து இப்போது செலக்ட் யூசர் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறத தவிர இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறத தவிர அதுக்கு எதுவும் அசைன் பண்ணலை ஸோ இப்போ நான் வந்து அசைன் பண்ணுறேன் இப்போ அசைன் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று ட்ரிகர் பண்ணுவோம் ரெட் யூஸ் ஆஃப் யூசஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட் ட்ரிகர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம ஈவெண்ட் பைண்ட் பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக ஸோ செலக்ட் யூசர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லைனா இன்னும் கூட ஒரு ஒரு பெட்டர் வே இருக்கு கிளிக்கில் வந்து செலக்டட் யூசர் ஈக்குவல் டு யூசர் டாட் நேம் இதை விட நான் இங்கே கிளிக் இவன் பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் அதை விட சிம்பிளாக இதே பண்ணிக்கலாம் ஓகே செலக்டட் யூசர்ன்ற வேரியபிள் வந்து அங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அது செலக்டட் யூசரில் இங்கே வர பர்டிகுலர் யூசருடைய நேம் நான் இதை கிளிக் பண்ணால் மட்டும் இந்த செலக்டட் யூசர்ன்ற வேரியபிளில் இந்த யூசர் டாட் நேம் அசைன் ஆகும் ஸோ இந்த செலக்டட் யூசர்ன்றது இங்கேயும் எம்டியாக இருக்குது பட் நான் ஒன்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணனா இந்த செலக்டட் யூசர் வேரியபிளில் இந்த யூசருடைய நேம் வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ யூசருடைய நேம் அசைன் ஆகிறத பேஸ் பண்ணி நான் இங்கே செலக்டட் யூசரை டிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் இங்கே நடக்குது இப்போ பார்த்தோன்னா ஸோ செலக்டட் யூசர் வீணா இங்கே ராம் வந்து செலக்டட் யூசர் ராமன் மாறிடுச்சு மோகன் வந்து நான் கொடுக்கல ஸோ திஸ் இஸ் டிஃபால்ட் யூசர் ஏன்னா அது வந்து எல்ஸ் கண்டிஷனில் போகணும் கிட்டத்தட்ட என்ஜி ஸ்விட்சும் இஃபெல்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ இப்போ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அபியும் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை பட் வீணா இருக்காங்க ராஜ் இருக்காரு ஸோ இது வந்து இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இது டிஃபால்ட்டாக கொடுக்கும்போது டிஃபால்ட் யூசர் இது வந்து டிஃபால்ட் கண்டிஷன் வந்து இது எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலன்றது ஒருத்தர் ஸோ இதுதான் வந்து என்ஜி இஃப் என்ஜி ஃபார் அண்ட் என்ஜி ஸ்விட்ச் இது தான் வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சரல் டாக்டர் ஸோ இது ஸ்ட்ரக்சரல் டாக்டர்ஸ் முடிஞ்சது ஸோ இப்போது ஸ்ட்ரக்சரல் டாக்டர்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆட்ரிபியூட் டாக்டர் பார்ப்போம் ஆட்ரிபியூட் டாக்டர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக ஒரு 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 எலமெண்ட்டில் ஆட்ரிபியூட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஆட்ரிபியூட் என்ற சென்ஸ் நம்ம இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கலரையோ இல்லை ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்டையோ இல்லை பர்டிகுலராக ஒரு வேல்யூவையோ இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுடைய ஆட்ரிபியூட் ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்டே அப்பன் பண்ணுறது வந்து நம்ம என்ஜி ஃபாரில் பார்த்தோம் என்ஜி எஃப்பில் பார்த்தோம் அது ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு எலமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸை மாற்றுறது மாடிஃபை பண்ணுறது வந்து இந்த ஆட்ரிபியூட் டேரக்டிவ் ஸோ ஆட்ரிபியூட் டேரக்டிவ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அதே சேம் கண்டிஷன்ஸ் தான் பட் இதில் வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஆட்ரிபியூட் டேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி கிளாஸ் என்ஜி ஸ்டைல் அண்ட் என்ஜி மாடல் என்ஜி மாடலில் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி ஒரு செஷனில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வேணா அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மேபி மேலே அந்த ஐ ஐ ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதை பார்த்துக்கோங்க அதை தவிர்த்து நம்ம இப்போ புதுசாக பார்க்க போகிறது என்ஜி கிளாஸ் அண்ட் என்ஜி ஸ்டைல் ஓகே ஸோ என்ஜி கிளாஸ் என்ஜி ஸ்டைல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து என்ஜி கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் வந்து நம்ம இதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இது 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 பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து பைண்டிங் இன்ஃபுட் பைண்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ என்ஜி கிளாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஈவென் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வந்து வைக்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸை வந்து நான் எங்கே க
கலர் வந்து ரெட்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் நார்மலாக கிளாஸ் கொடுக்குறேன் அந்த கிளாஸ் வந்து ஈவெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா அஞ்சு கிளாஸ் ஈவெண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஈவெண்ட் கலர் ரெட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து கலர் ரெட்டுக்கு மாறிடுச்சு அதாவது அந்த கிளாஸ் வந்து அங்கே அப் அண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே இது இதில் ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னா நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து இங்கே மேலே வந்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உள்ளே சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அதே தான் வந்து நான் எஞ்சி ஸ்விட்ச் கேஸ்க்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து வேரியபிள்ஸ் ஆக்சுவலாக இது நம்ம நார்மலாக பண்ணும் போது மேபி டைனமிக்காக நம்ம பண்ணலாம் ஆங்கிளில் பண்ணும் போது ஃபங்க்ஷன்லாம் எழுதும் போது நம்ம வந்து டைனமிக்காக பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றதுனால அதை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இதை நான் அப்பயே சொன்னேன் இல்லையா இது பைண்ட் பண்ணனாலே இங்கே வர்றது வேரியபிள்னு எடுத்துக்கொண்டு ஸோ அது இல்லை அது வேரியபிள் இல்லை ஸ்ட்ரிங்குன்னு வந்து அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைண்டிங் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம் அப்படி பார்க்கலாம் முன்னாடி அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஆட்ரிபியூட் பைண்ட் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு வேரியபிளாக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறது தவிர்க்கிறதுக்காக நான் இங்கே வந்து இதை ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு வந்து ரெப்ரஸ் பண்ணுறேன் சேம் சிம்லர் கண்டிஷன் ஃபார் திஸ் இங்கே நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த ஈவன்றதுக்கு வந்து சரி இப்போ நம்ம நார்மலாக கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் என்ஜி கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இதை நான் கண்டிஷனலாக அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றேன் <laughs> ஒன் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஐங்கிறத நான் இங்கேயும் டிக்ளேர் பண்ணல ஸோ இப்போ டிக்ளேர் பண்ணுறேன் லெட் ஐ ஈக்குவல் டு இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஐயோட வேரியபிள் வந்து ஒரு ஒரு தடவை லூப் ஆகும்போதும் டிஃபர் ஆகும் இப்போ நம்ம கணக்கு படி பார்த்தோன்னா இங்கே ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ வருதுனா அது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும் ரெட் கலரில் மாற்று அப்படின்னு நான் வந்தாங்க டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் என்ன யார் யார் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் டோக்கன் ஸோ எஞ்சி கிளாஸில் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இப்படி ரைட்டாக கொடுக்க முடியாது ஸோ அது வந்து பேரண்ட் அசிஸ்டில் தான் சரி ஓப்பன் ஓப்பன் கவலி ப்ரைஸ் அசிஸ்டில் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை எப்படி கொடுக்கணும் இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஆகணும் அதாவது எந்த கிளாஸோ அது எந்த கண்டிஷன் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுமோ அந்த கண்டிஷன் வந்து உங்களோட ரைட் சைடில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரர் போயிடுச்சு இங்கே வந்து ராங்ன்றது வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ன்றதுனால அது மட்டும் அந்த கிளாஸ் அப்ளை ஆகிருக்கு நான் இந்த லூப் பண்ணுறேன் இல்லையா லூப் பண்ணும்போது நீங்கள் கிளாஸ் சென்ட்ரலாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போ அது எல்லாத்துக்கும் தான் அப்ளை ஆகும் அது எப்படி நீங்கள் ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் மட்டும் நீங்கள் வேரி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நீங்கள் வேரி பண்ணி ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் லூப் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரே ஒரு கிளாஸ் எழுதி நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது நீங்கள் அது கண்டிஷனலாக கிளாஸ் எழுதுனீங்கன்னா அது கண்டிஷனலாக சில ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ அஞ்சு எச் ஒன் எலமெண்ட்டில் ஒரு ரெண்டு எச் ஒன் எலமெண்ட்டுக்கு இந்த கிளாஸ் அப்ளை ஆகணும்னா அது வந்து நீங்கள் கண்டிஷனலாக தான் போட முடியும் அது நீங்கள் எஞ்சி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் போட முடியும் இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ஸோ இதே வந்து எஞ்சி ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் டேரக்டிவ் இருக்குது எஞ்சி ஸ்டைல்னு ஸோ எஞ்சி ஸ்டைலில் வந்து நான் இப்போ அங்கே கிளாஸ் அப்ளை பண்ணேன் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து கலர் ப்ளூ ஸோ எஞ்சி ஸ்டைலில் கலர் ப்ளூன்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபாண்டை வந்து கலர் ப்ளூ ஆகிடுச்சு ஸோ இதே தான் சேம் வந்து நான் இப்போ இங்கே கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இதே நான் வந்து எஞ்சி ஸ்டைலில் கண்டிஷன்லேயும் கொடுக்கலாம் ஆனால் கண்டிஷனை இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ கலர் தான் மாற போகிறது கலர் தான் ஸோ அதனால் இதை மாற்ற போகிறது இல்லை பட் இந்த ப்ளூ கலர்ன்றத நம்ம எங்கே மாற்றணுன்னா இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ப்ளூ இல்லைன்னா எதையும் அப்ளை பண்ணாது எந்த ஸ்டைலையும் அப்ளை பண்ணாது அப்போ நாங்கள் மீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இருக்கிறதுக்கு மட்டும் டைல் அப்ளை ஆகிருக்கும் ஸ்டைல் கலர் ப்ளூன்னு இருக்கு மற்ற எழுத்துக்குமே வந்து ஸ்டைல் வந்து கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து என்ஜி கிளாஸ் அந்த என்ஜி ஸ்டைல் ஸோ இதுதான் வந்து ஆட்ரிபியூட் டேரக்டிவ் இன்னொரு செஷன
Thanks for watching. Tada, bye bye.